tumai hujambo na umekuwa na siku maridadi karibu katika swahili habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwenzangu ni Nora Lataika na katika soko la fedha tunaye Christina Mshiu kwa pamoja tunasema karibu. Mamlaka ya usafiri wa nchi kavu na majini nchini Tanzania Sumatra imewakutanisha wadau usafirishaji nchini kujadili rasimu ya kanuni za usafirishaji wa abiria pamoja na mizigo kupitia barabara. Mkutano huo unalenga kupokea maoni ya wadau wao kwa kuangazia kanuni za leseni ya usafirishaji wa magari ya kubeba mizigo ya kubeba abiria pamoja na ya pikipiki za magurudumu matatu na zile za magurudumu mawili maarufu kama boda boda. Wakitoa maoni yao wajumbe wa chama cha usafirishaji Tanzania TAT wanasema utitiri wa kodi unaochangiwa na vyombo vya usimamizi unarudisha nyuma ushindani wa kibiashara ukilinganisha na nchi nyingine za Afrika ya Mashariki. Mimi paka leo sijaelewa hii Sumatra inatusaidia wapi kama sisi wadau. Hii collection wanayo wanayochukua wanaitumilia wapi? Hatujaona parking tumepiga kelele kwenye boda parking za mafuta iwepeka gari ya mzigo iwepeka tumeona juzi juzi hapo kuna magari yamelipuliwa limelipuka magari nyingi sana pale karibu na Lumumbashi jamaa kaeka jiko magari karibu 20 30 ziliungua sasa lazima hii serikali lazima itutengeneze japo atachoa hamna barabarani muda ambao tumepewa kujadili hii rasimu ni muda mchache siku 14 ni siku chache nafikiri tungepewa kama mwezi mmoja kwa ajili ya watu kuisoma vizuri hii rasimu na kuielewa zile kanuni ili uh, tunapoweka kitu hadharani kinakuwa ni kanuni ambazo tayari zimejadiliwa na zimepitiwa katika kila sehemu kwa upande wao viongozi wa vyama vya waendesha bodaboda jijini Dar es Salaam wanasema kanuni zinazopendekezwa ziwapi ya hueni ya kuendelea kufanya biashara hiyo ya bodaboda huku akidai kuwa Sumatra hawachukuli manani malalamiko yao kama wanavyoyatoa Mimi ni muombe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. JP Magufuli ni mtu mmoja yuko makini mno asipoangalia kwa umakini yawezekana huko anaanza kukuta kuna kuna hela nyingi zimepotea kupitia hii mamlaka mamlaka ya Sumatra kuna hela nyingi sana zishapotea ambayo ilikuwa ziwe zimekusanywa na serikali lakini kutokana na kutokuwa na ushirikishwaji wa watu usika yani viongozi usika na madereva wenyewe usika tunapoteza mapato mengi sana na hata hizi kodi ukiangalia kwamba kwa nini hizi hela zikusanywa takriban sasa miaka mitatu na miezi saba inaenda na unaenda mwaka wa 4 kwa ukichukua bilioni 5 milioni 7.4 ndani ya miaka minne mapoteza bilioni kapi serikali umeelewa lakini hata hivyo hivyo tulilipa hela kwa mara ya kwanza 2013 2014 tulilipa sana hela smart lakini maboresho ya vituo hakuna Rais wa Brazil Michel Temer amejitokeza kukanusha ripoti iliyochapishwa na gazeti la O Globo kwamba aliidhinisha malipo kwa shehidi ili asalie kimya katika uchunguzi kuhusu tuhuma za rushwa dhidi ya rais huyo. Gazeti hilo limeripoti kuwa rais Taima alirekodiwa akitoa idhini ya malipo kwa aliyekuwa spika wa bunge Eduardo Kunha ambaye mwezi Machi alihukumiwa kwenda jela miaka 15 kwa hatia ya ufisadi. Ripoti ya gazeti hilo ilielezewa na vyombo vya habari nchini Brazil kama mlipuko wa bomu na ililazimisha bunge kuahirisha kikao chake chama cha upinzani cha leba kilipendekeza uchaguzi wa mapema kundi kubwa la waandamanaji lilikusanyika mbele ya ofisi ya rais wakitoa kauli za kutaka rais Taima atimuliwe madarakani baada ya ofisi ya rais ilitoa tangazo ikisema rais Taima kamwe hakutoa agizo la malipo kwa nia ya kumnyamazisha Eduardo Kunha. Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ni hifadhi inayopatikana kaskazini mwa Tanzania ikiwa imesheheni vivutio vya utalii mbalimbali ikiwa ni pamoja na wanyama aina zote wanaopatikana nchini Tanzania. Kreta hizo ni pamoja na ile ya Ngorongoro yenye wanyama watano wakubwa duniani. Ya pili ni kreta ya Empakae 
ambayo ni nyumbani kwa ndege aina Flamingo na ya tatu ni kreta ya Olmoti. Ilio ni maporomoko ya maji ya kuvutia huku kivutio kingine kikubwa katika hifadhi ya Ngorongoro kikiwa ni Lolmalasin ambao ni mlima wa tatu kwa urefu nchini Tanzania. Mwenzangu Noel Alteika hivi karibuni alitembelea katika hifadhi hiyo na kuzungumza na wakazi wa eneo hilo na kubainisha thamani ya mlima huo. Hapa Ngorongoro, wakazi wa mamlaka ya hifadhi wanaoishi tarafa ya Ngorongoro wamezitaka mamlaka husika kuhakikisha kuwa ukweli juu ya mlima wa tatu kwa urefu Tanzania ujulikanao kama Lolmalasin haupotoshwi ili kuendelea kukuza sifa ya hifadhi hiyo, kuongeza idadi ya vivutio vya utalii kutembelea na kuongeza kipato cha nchi. Lengai Molo ni mwenyekiti wa utalii wa tarafa ya Ngorongoro. Anasisitiza hilo kwa kueleza namna mlima huo ulivyo na sifa za kitaifa na kimataifa bila kuathiriwa kwenye ukweli wowote wa kijiografia kama inavyotumiwa na wafanya matangazo mengine ya milima nchini na nje ya nchi. Kimsingi mlima Lon Malasin ukizingatia uki, uki yenyewe ma landscape ambayo ipo iko kwenye kwenye altitude ya ya, ya level ya kawaida ya 1300 na 636 kutoka usawa wa bahari lakini eneo ambalo ipo ambayo ni eneo la Nairobi Kanoka ni highlands ambayo maeneo mengi yanaishi watu ni kilomita za mita kutoka usawa wa bahari mita 2600 kwa vivyote vile kwa mita hiyo hakuna mlima zaidi ya hapo baada ya Kimeru na Kilimanjaro mlima mwingine ambao kimsingi unakuwa kinakaribiana na mlima huu ni Lengai ambayo imeanzia kwenye level ya sea level ambayo ni mita 2800 kutoka usawa wa bahari ambao ni mlima pekee wenye volkano ambao inafanya kazi ambao ni active volcanic Lengai anashauri mamlaka zinazohusika sasa kuangalia ni namna gani ya kuutangaza mlima huo ambao ukweli wake na sifa zake zinaanza kupotoshwa Mimi nashauri sana kwamba ni, ni kati ya package muhimu sana ya kutumika kwa sasa na hasa hapa utukizingatia kwamba kuna pressure kubwa kwenye 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 kreta ngorongoro alafu vile vile ni eneo ambalo hawafiki hawa, watu wengi hawafiki hawaijui unaweza ukafika uka drive mpaka chini ya mlima kabisa pale na mtu akaanza akatembea nusu mlima au akatembea mlima mzima kwa sababu kutegana na muda wake na ishauri kila, kila mtu anayekuja ngorongoro hasa anayetembelea mbakai wanaofanya camping na vile vile wale mountain bike mountain lovers waweze kupanga kuingiza kwenye itinerary zao mlima huo kwa sababu it's just a day ni siku moja tu itatumia kwa ajili ya kupata mlima unapanda na kushuka na unaweza kutengeneza camping chini ya mlima huo Walter Myroni, meneja wa uhusiano wa mamlaka hifadhi ya Ngorongoro anasema ofisi yake itatumia ushawishi kutambulisha mlima huo na kuupa thamani na ustahili. Huu mlima wageni wamekuwa wakipanda lakini si kwa kiwango cha juu sana. Hivyo naomba management sasa itumie fursa hii kupitia idara ya utalii kuona ni jinsi gani tutatumia vyombo vya habari, tutatumia stakeholders mbalimbali kuhakikisha kwamba tuna promote ili iwe one of the products ambayo itatuingizia fedha. Tunajua wapanda milima wanalipa fedha nyingi sana za kigeni kwa zile nchi au kwa zile biashara kwa wale ambao wamelenga biashara ya milima. Na sisi sasa ifike mahali badala ya mgeni kuja tu na concentrate kwenye kreta, a concentrate pia amini kuwe na product nyingine ya kutembea ambayo ni mlima Lol Malasin. Mlima Lol Malasin ni mlima wa tatu kwa urefu ukitanguliwa na mlima Kilimanjaro, mlima Meru na wenyewe ni watatu kwa urefu ukiwa na mita zipatazo na mbili. Shirika la Umoja wa Mataifa linoshughulikia watoto UNICEF limesema zaidi ya watoto laki tatu wa miaji wamesafiri bila kuandamana watu wazima katika mazingira hatari ambayo yamewafanya wengi wao kutumika kama watumwa au kuingizwa katika biashara ya ukahaba. UNICEF imesema watoto laki moja na elfu sabini kati yao hao laki tatu walitafuta hifadhi barani Ulaya kati ya mwaka 2015 na 2016 baada ya kusafiri kupitia bahari ya Mediterranean. Naibu Mkurugenzi Mkuu wa UNICEF Justin Forsyth amesema huenda idadi iliyotajwa haielezei walisia wa madhira ya watoto wa hamiaji. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limesema theluthi moja wa wa biashara ya haramu ya ulanguzi wa watu duniani ni watoto ambao ukumbwa na ghasia unyanyasaji wa kingono kutumikishwa na madhira mengine. Forthis ameitaka kundi la nchi saba tajiri duniani la G7 nalokutana Italia baadaye mwezi huu 
kuangazia swala hilo na kutoa hadi ya kuwalinda zaidi watoto na kuimarisha juhudi za kuepusha kutengana na familia zao. Mkurugenzi wa zamani wa shirika la upelelezi la Marekani FBI Robert Mueller ameteuliwa kuongoza uchunguzi kuhusu madai ya Urusi kuingilia uchaguzi wa rais wa mwaka jana ili kushawishi matokeo yaliyompa ushindi Donald Trump. Naibu wa mwanasheria mkuu wa Marekani Rod Rosenstein akitangaza uteuzi huo wa Mueller ambaye anaheshimika kwa kuiongoza kwa ustadi FBI kati ya mwaka na moja na mwaka tatu amesema ilikuwa ni kwa maslahi ya umma kumteua kama Mueller aliye nje ya mkondo wa madaraka Trump kwa mara nyingine amekanusha kuwa na mahusiano yoyote yanayostahili na Urusi akisema uchunguzi wa kina unathibitisha kuwa hakukuwa na uhusiano wowote kati ya timu yake ya kampeni na nchi hiyo Miula atakuwa na mamlaka ya kufungua mashitaka ya uhalifu kutokana na atakachobaini katika uchunguzi huo. Uteuzi huo unakuja baada ya Rais Trump kumfuta kazi mkurugenzi wa FBI James Comey katika mazingira ya kutatanisha. Comey alikuwa kiongoza uchunguzi kuhusu madai kuwa Urusi ilishawishi matokeo ya uchunguzi wa Rais wa Marekani. Hivi punde Christina Mshiu atakujia na habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuliwa kwa shilingi 2218 na kuuzwa kwa shilingi 2240. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2863 na kuuzwa kwa shilingi 2893. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2434 na kuuzwa kwa shilingi 2459. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 51 na, na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 68. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na, na kuuzwa kwa senti 61. Rwanda Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 168 na kuuzwa kwa shilingi 169. Faranga Rwanda imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 68 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 73. Faranga Burundi imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 13. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Tunakushukuru kwa kutazama Swahili Habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Kwa niaba ya wote waliofanikisha Swahili Habari, jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwenzangu ni Noah Lalataika na katika soko la fedha tumekuwa naye Christina Mshiu kwa pamoja tukutakie wakati ulio mwema.